Hi, welcome to Pamnika Maths. Inter Maths 1 year ma 6th chapter. Trigonometric ratios up to transformations. Exercise 6 e lo. Second Roman less first problem complete type in gada. E video lo second problem chuddam. That lo first one. Question chuddam name chuddam. Find the expansion of sin of a plus b minus c. Ella jas therma. Then you rendu ga divide chas kondi. Sin of a plus b minus c gada. In just the rente, sin of a plus b oka set ga this kuna minus c oka set ga this kuna. Ilage this kola b minus c oka set to ye oka t this coach kada elina this coach ma. Meestum. Din oka t, din oka t consider just kondi. Sin of a minus b model lo on the sin of a minus b formula and t sin a cos b minus cos a sin b. Sin a and t. अकड़े ये दुन्टे अधरा सेंगी sin a cos b and b plus लो सी दुन्दी minus cos a sin b b plus लो सी दुन्दी ओके ना मल्ली इक चुरेंगे sin of a plus b sin of a plus b एक मल्ली फार्मले होंदी गेदा sin a cos b plus cos a sin b आओ ना आ फार्मले सब्स्ट्रूट जेद्ध sin a cos b plus cos a sin b into cos c आउ ना multiplication लो होंदी गदा minus cos of a plus b cos of a plus b एक formula एंट मा cos a cos b minus sin a sin b आ formula प्लेज एंटे cos a cos b minus sin a sin b into sin c एंद किला दिसकुना ना अर्दमाइंदा equals to कोंच मुंदर केस कोंटना नुम इपड़ multiplication नी एम होत्त दी sin a cos b cos c plus cos a sin b cos c minus इमोडुम cos a cos b cos c minus sin a, sin b, sin c. And the, manna problem complete at the end. Mistake rasa. End of the, sin c gada. Sin c. Inko kutti. Minus into minus. Plus gada. Correct chas kondi. Ardha mind nama. Sin of a minus b formula plus jasa nu. Ikkada sin of a plus b. Ikkada cos of a plus b. Ikkada minus into minus plus sin b. इकड़ परपाट गा sin c बदुर गा cos c रासा नु करक्चेस कोंडी second मन चुरुदा मा एत्ते मन चुरुन मा same अलागे चरु इकड़ a minus b नोक सेट्टु minus c नोक सेट्टु रास कोंडु cos of a minus b minus c गद यला रास कुंटरु cos of a minus b minus c गर रास कोंडु अंटे cos of a minus b cos a minus b एंटी फार्मला cos a cos b plus sin a sin b अब फार्मूला ना अप्लाई चाहिए नहीं, cos a, cos b, plus sin a, sin b। अब ना, इपर मल्ली दे मॉडल लाओ नहीं, cos of a minus b। मल्ली सेम फार्मूला के द cos a cos b plus sin a sin b। अप्लाई चाहिए नहीं, cos a, cos b, plus sin a, sin b। into cos c plus sin of a minus b sin of a minus b formula एंट मा sin a cos b minus cos a sin b अब formula राइंगे sin a cos b minus cos a sin b into sin c अंदे ना इद गाने expand जेसे मांटे multiply जेसे मांटे मना कावल से नांसर अच्छा सुदी multiply चाहिए cos a cos b into cos c plus sin a sin b cos c and then now this end multiply this one now put it this plus say that sin a cos b sin c minus cos a sin b sin c and then when a problem complete happened चुसरा, इन्न तीसी के एक्स्पांड चेच्च कदा, 
జస్ట్ మనకు నార్మల్ ఫార్ములాస్ తెలిస్తే చాలు ఏ ఎక్స్పాన్షన్స్ అన్నా చేయొచ్చు దీంట్లో థర్డ్ వన్ చూద్దామా దాన్ని ప్రశ్న చూడండి మా ఏం చేయరు ఇన్ ఎ ట్రాంగిల్ ఏబిసి ఏ ఈజ్ అప్ట్యూస్ అప్ట్యూస్ అన్నారు అంటే ట్రాంగిల్ ఎలా ఉందని ఏ అనేది అప్ట్యూస్ యాంగిల్ అప్ట్యూస్ యాంగిల్ అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఏమి ఇచ్చినట్టు ఇప్పుడు మనం ఇలా తీసుకున్నాం అనుకో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత నైంటీ డిగ్రీస్ ఇది ఇలా ఉంది అంటే ఇది ఏ క్వాడ్రెంట్ లో ఉన్నట్టు ఏ సెకండ్ క్వాడ్రెంట్ లో ఉన్నట్టు ఏ ఈజ్ ఇన్ సెకండ్ క్వాడ్రెంట్ ఓకేనా ఇంకా బీసీ అనేవి నార్మల్ గా ఫస్ట్ క్వాడ్రెంట్ లోనే ఉన్నట్టు ఓకేనా ఏ అనేది మాత్రం సెకండ్ క్వాడ్రెంట్ లో ఉంది అని చెప్పడానికి మాత్రమే ఏ ఈజ్ అప్యూస్ అని మెన్షన్ చేశారు ఓకే ఇన్ ఏ ట్రాంగిల్ ఏబిసి అన్నారు ఒక ట్రాంగిల్ లో సమ్ ఆఫ్ ద యాంగిల్స్ కలిపితే ఏంటి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అవునా కదా మనం చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్నాం యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ సి ఈక్వల్స్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అని అవునా ఇంకా క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారో చూడండి ఈ సైన్ ఏ ఈక్వల్స్ టు త్రీ బై ఫైవ్ అండ్ సైన్ బై ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ బై థర్టీన్ దెన్ షో దట్ సైన్ సి ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీన్ బై సిక్స్టీ ఫైవ్ అని మనం చూపించాలంట ఇన్ ఏ ట్రాంగిల్ ఏబిసి అంటే యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ సి ఈక్వల్స్ టు ఎంతమా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీసా ఇప్పుడు నాకు సి కదా కావాలి సి ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది వన్ ఎయిటీ మైనస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఇదేంటిది సి ఒకటే కావాలా నాకు సైన్ సి కావాలి రెండు సైడ్స్ సైన్ అప్లై చేయండి సైన్ సి ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఆఫ్ వన్ ఎయిటీ మైనస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఆల్రెడీ ఈ ట్రాంగిల్ ఏ ఈజ్ అప్యూస్ అంటే సెకండ్ క్వాడ్రెంట్ లో ఉన్నట్టు కదా ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్స్ దీంట్లో సైన్ ఏమవుతుంది పాజిటివ్ వన్ ఎయిటీ మైనస్ తీటా ఏమవుతుంది సైన్ తీటా సైన్ ఆఫ్ వన్ ఎయిటీ మైనస్ తీటా ఏమవుతుంది సైన్ తీటా కదా సెకండ్ క్వాడ్రెంట్ కదా అవునా ఇప్పుడు సైన్ ఆఫ్ వన్ ఎయిటీ మైనస్ తీటా సైన్ తీటా అంటే సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి అంటే ఇప్పుడు సైన్ సి ఈక్వల్స్ టు ఏంటి సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి మళ్ళీ మనకు సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఫార్ములా ఉంది ఏంటది సైన్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ కాస్ ఏ సైన్ బి ఓకే ఇక్కడ సైన్ ఏ సైన్ బి ఇచ్చినారు మనకు కాస్ ఏ కాస్ బి కావాలి ఎలా కనుక్కోవచ్చు పైతోగ్రస్ తీరం ప్రకారం అన్నా కనుక్కోవచ్చు లేదంటే ఇంకో మెథడ్ ఉంది ఆ మెథడ్ ఇప్పుడు దాకా చెప్పలేదు కదా ఈ ప్రాబ్లమ్ లో చెప్తా చూద్దామా ఇప్పుడు దాకా చెప్పలేదు ఆ మెథడ్ చెప్తానన్నా కదమ్మా వాళ్ళు సైన్ ఏ ఈక్వల్స్ టు త్రీ బై ఫైవ్ అని ఇస్తే మనకు ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీ ఉంది ఏంటది సైన్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఏ ఈక్వల్స్ టు వన్ అవునా కదా ఇప్పుడు నాకు కాస్ స్క్వేర్ ఏ కావాలంటే ఇదేమవుతుంది వన్ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ అవునా ఇప్పుడు కాస్ స్క్వేర్ ఏ ఈక్వల్స్ టు వన్ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ చేయండి త్రీ స్క్వేర్ నైన్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవునా కాస్ స్క్వేర్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ నైన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే కాస్ స్క్వేర్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ లో నైన్ పోతే సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది స్క్వేర్ నాకు కాస్ ఏ మాత్రమే కావాలి ఏమవుతుంది ఫోర్ ఫోర్ జా సిక్స్టీన్ ఫైవ్ ఫైవ్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ కాజే వచ్చేసింది కాజే వచ్చింది సరే క్వశ్చన్ లో ఒకటి అన్నారు ఏంటది ఏ ఈజ్ అప్యూస్ అంటే సెకండ్ క్వాడ్రెంట్ సెకండ్ క్వాడ్రెంట్ లో కాజ్ ఏమవుతుంది నెగిటివ్ కదా ఆల్రెడీ మనం తెలుసుకున్నాం ఆల్రెడీ మీకు ఇంట్రడక్షన్ వీడియోలో కూడా నేను చెప్పా దీంట్లో సైన్ కొసికెంట్ మాత్రమే పాజిటివ్ కాజ్ ఏమవుతుంది నెగిటివ్ సెకండ్ క్వాడ్రెంట్ లో సో ఇక్కడ మైనస్ సింబల్ ఖచ్చితంగా పెట్టాలమా లేకపోతే ప్రాబ్లం మిస్టేక్ అయిపోతుంది సేమ్ అలాగే సైన్ బి చేద్దామా సైన్ బి ఈక్వల్స్ టు ఫైవ్ బై థర్టీన్ ఇలాగే చేయాలా ఏం లేదు మీరు కావాలంటే పైతోగ్రస్ తీరం అప్లై చేసుకొని కూడా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇది బి అనుకున్నారనుకో ఆపోజిట్ సైడ్ ఫైవ్ హైపోటెనస్ థర్టీన్ ఇది ఆటోమేటిక్ గా ట్వెల్వ్ కదా ఫైవ్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఒక పేరు త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఒక పేరు కదా అదే వస్తుంది కావాలని చెక్ చేయండి ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఇలా తీసుకోనా కా స్క్వేర్ బి ఈక్వల్స్ టు వన్ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ బి వన్ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ బి అంటే స్క్వేర్ చేయండి మా ఏమవుతుంది ఫైవ్ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీన్ థర్టీన్ సా ఎంత థర్టీన్ స్క్వేర్ ఎంత వన్ సిక్స్టీ నైన్ కదా త్రీ స్క్వేర్ జీరో నైన్ ఇవన్నీ మల్టిప్లై చేయండి వన్ సిక్స్టీ నైన్ కదా 
ఇదేంటిది కా స్క్వేర్ బి ఇప్పుడు కా స్క్వేర్ బి ఈక్వల్స్ టు ఏంటి వన్ సిక్స్టీ నైన్లో ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ చేయండి నైన్లో ఫైవ్ పోతే ఫోర్ సిక్స్లో టూ పోతే ఫోర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ బై వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఇప్పుడు నాకు కాస్ బి కావాలంటే ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ సా వన్ ఫార్టీ ఫోర్ థర్టీన్ థర్టీన్ సా వన్ సిక్స్టీ నైన్ కాస్ బి వచ్చేసింది కా స్క్వేర్ బి సైన్ ఏ ఉంది కాస్ ఏ ఉంది సైన్ బి ఉంది కాస్ బి ఉంది దీనికి సింబల్ ఏంటి బి అనేది అప్ ఒకటి చూడండి ఒక ట్రాంగిల్ ఒకటి అప్యూజ్ అయితే మిగిలిన రెండు ఏంటి అక్యూటే అక్యూట్ అంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రెంట్లో ఉన్నట్టే ఫస్ట్ క్వాడ్రెంట్లో అన్ని పాజిటివ్ కదా ఆల్ సిల్వర్ టీ ప్రకా ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్స్ ప్రకారం ఫస్ట్ క్వాడ్రెంట్లో ఆల్ ఆర్ పాజిటివ్ కదా అంటే మనం ఏం చెప్పచ్చు ఇది పాజిటివ్ వాల్యూ అర్థమైందమ్మా ఏ అనేది మాత్రమే అప్యూజ్ సో అది సెకండ్ క్వాడ్రెంట్లో ఉంది సెకండ్ క్వాడ్రెంట్లో ఉండడం వల్ల కాజ్ ఏమైంది నెగిటివ్ అయింది బి అనేది ఏంటి ఒకటి అప్యూస్ అయితే మిగిలిన రెండు అక్యూటే కదా మా ట్రాంగిల్లో ఆల్రెడీ మీరు చిన్న క్లాసెస్లో నేర్చుకున్నారు కదా ఇది బి అక్యూట్ అయితే ఎక్కడున్నట్లు ఫస్ట్ క్వాడ్రెంట్లో ఫస్ట్ క్వాడ్రెంట్లో ఏంటి అన్ని పాజిటివ్ సైన్ బి ఫైవ్ బై థర్టీన్ కాజ్ బి కూడా ప్లస్ ట్వెల్వ్ బై థర్టీన్ ఇంకేముంది సైన్ సి ఈక్వల్స్ టు ఏంటి ఫార్ములా మనం ఇందాక సబ్స్టిట్యూట్ చేశాం కదా ఇక్కడ దాకా రాసేసుకుందామా సైన్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ కాజ్ ఏ సైన్ బి అంతేనా వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సైన్ ఏ త్రీ బై ఫైవ్ ఇంటు కాస్ బి ట్వెల్వ్ బై థర్టీన్ ఇక్కడ కాజ్ ఏ మైనస్ ఉంది కదమ్మా ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఇంటు సైన్ బి ఫైవ్ బై థర్టీన్ అంతేనా ఇక్కడ ఇక్కడ కావాలంటే ఫైవ్ ఫైవ్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు ఇక్కడ క్యాన్సిల్ పోదు సో ఏం చేద్దాము మల్టీప్లై చేసేయండి ఓకేనా థర్టీన్ ఫైవ్ జా ఫైవ్ త్రీ జా ఫిఫ్టీన్ తర్వాత ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ త్రీ ఇస్ థర్టీ సిక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఫోర్ జా ట్వంటీ బై సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇది థర్టీ సిక్స్ మైనస్ ట్వంటీ అని చేయొచ్చా సిక్స్లో జీరో పోతే త్రీలో టూ పోతే వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇంకేమైనా క్యాన్సిల్ పోతుందమ్మా అంతే ఇదే మన ఆన్సర్ సైన్స్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీన్ బై సిక్స్టీ ఫైవ్ చూడండి షో దట్ అని అదే కదా చూపిమన్నారు వచ్చిందా హ్యాండ్స్ ప్రూవ్ చాలా అంటే చాలా సింపుల్ మా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే చూడండి ఏ అనేది అప్యూస్ అన్నారు అంటే ఏ అనేది సెకండ్ క్వాడ్రెంట్లో ఉంది అని ఏ సెకండ్ క్వాడ్రెంట్లో ఉంటే సైన్ కో సెకండ్ పాజిటివ్ కాజ్ ఇంకా మిగిలిన వన్ని నెగిటివ్ అని అవునా మా ట్రాంగిల్ ఏబిసి అన్నారు అంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్నాం సమ్ ఆఫ్ ద యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రాంగిల్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఎయిటీ మనకు సైన్స్ ఏ కనుక్కోవాలి కాబట్టి సి ఇట్లే పెట్టేసి వన్ ఎయిటీ మైనస్ ఏ ప్లస్ బి సైన్ అప్లై చేస్తే రెండు సైడ్స్ సైన్ ఆఫ్ వన్ ఎయిటీ మైనస్ థీటా ఇది అలాగో సెకండ్ క్వాడ్రన్ కాబట్టి సైన్ కాస్త పాజిటివ్ అవుతుంది సైన్ ఆఫ్ వన్ ఎయిటీ మైనస్ థీటా సైన్ థీటా అవుతుంది సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి సైన్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ కాస్ ఏ సైన్ బి నాకు ఇక్కడ కాస్ ఏ కాస్ బి రెండు వాల్యూస్ కావాలి కదా సో నాకు ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీ తెలుసు సైన్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఏ ఈక్వెస్ట్ వన్ అది అప్లై చేస్తే కాస్ ఏ వాల్యూ వచ్చింది కాస్ బి వాల్యూ వచ్చింది ఇక్కడ ఏ అనేది అప్యూస్ అన్నారు కాబట్టి సెకండ్ క్వాడ్రెంట్ కాబట్టి మైనస్ వస్తుంది బి అనేది ఆటోమేటిక్గా అక్యూట్ అవుతుంది ఒక ట్రాంగిల్ ఒక్కటి మాత్రమే కదా మా అప్యూస్ ఉంటుంది మిగిలిన రెండు ఆటోమేటిక్గా అక్యూట్ కదా మీరు నేర్చుకున్నారు కదా సో కాస్ బి అనేది పాజిటివ్ అవుతుంది వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సాల్వ్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది చాలా సింపుల్గా అర్థమైంది కదా ఎంత ఈజీగా ప్రాబ్లం అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దామా మన పశ్చిమ చూడండి మేము చూడం ఇఫ్ సైన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా బై సైన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బి బై ఏ మైనస్ బి దెన్ ప్రూవ్ దట్ ఏ ట్యాన్ బీటా ఈక్వల్స్ టు బీటా అండ్ ఆల్ఫా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయాలంటే మనకు ఒక మెథడ్ ఉంది మా కాంపోనెండో అండ్ డివిడెండో మెథడ్ కాంపోనెండో అండ్ డివిడెండో ఏంటి మెథడు టెన్త్లో కూడా వచ్చింది కానీ మీ టీచర్స్ చెప్పారో లేదో నాకు తెలీదు ఒకసారి చెప్తాను వినండి ఏ బై బి ఈక్వల్స్ టు సి బై డి నా వీడియోస్ చూసిన వాళ్ళకైతే నేను చెప్పున్నాను ఈ మెథడు ఇప్పుడు ఏదైనా ఏ బై బి ఈక్వల్స్ టు సి బై డి అని ఉందనుకోండి ప్రాబ్లమ్ సాల్వేషన్ ఈజీ అవ్వడం కోసం ఏ ప్లస్ బి బై ఏ మైనస్ బి ఈక్వల్స్ టు సి ప్లస్ డి బై సి మైనస్ డి
కానీ ఇప్పుడన్నా నేర్చుకోండి మా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో సాల్వ్ చేయడానికి ఈ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం దీని కాంపొనెంట్ అండ్ డివిడెండ్ మెథడ్ అంటాం ఏ బై బి ఈక్వల్స్ టు సి బై డి అనే ఏదైనా రేషియో ఉంటే దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఏ ప్లస్ బి బై ఏ మైనస్ బి ఈక్వల్స్ టు సి ప్లస్ డి బై సి మైనస్ డి అనే మెథడ్ని యూజ్ చేస్తాం సేమ్ అదే మెథడ్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాం ఏ అంటే పైన ఉండేది సైన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ బి డినామినేటర్ సైన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా డివైడెడ్ బై సైన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా మైనస్ సైన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా ఏ ప్లస్ బి ఏ మైనస్ బి ఇప్పుడు మళ్ళీ సి అంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ ఏ మైనస్ బి ఏ ప్లస్ బి ఏ మైనస్ బి మధ్యలో మైనస్ ఒకసారి ప్లస్ ఒకసారి మైనస్ ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఇది సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి ఒక్కసారి ఈ రెండు ఫార్ములాస్ని రెండు కలిపి చూద్దాం సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి సైన్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి ఈ రెండు యాడ్ చేసాం అనుకోండి మా ఇది ప్లస్ ప్లస్ కాజ్ ఏ కాజ్ సైన్ బి మైనస్ కాజ్ ఏ సైన్ బి ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయా అప్పుడు మనకి ఏం మిగులుతుంది సైన్ ఏ కాజ్ బి సైన్ ఏ కాజ్ బి అంటే ఏం మిగులుతుంది టూ సైన్ ఆల్ఫా కాజ్ బీటా ఏ బిల్ బదులు ఆల్ఫా బీటాలు ఉన్నాయమ్మా ఇక్కడ అంతే మైనస్ చేస్తే మైనస్ చేస్తే ఏమవుతుందిమా దీనికి ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఈ రెండు వస్తాయి కాజ్ ఏ సైన్ బి అని అవునా కదా టూ కాజ్ ఏ సైన్ బి ఇలాగే కదమ్మా వస్తాయి ఓకేనా ఒకవేళ మీకు ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే నేను రఫ్లో చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఏదో ఒకటి చేద్దాం నెక్స్ట్ చేద్దామా సెకండ్ది సైన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఫార్ములా ఏంటి సైన్ ఆల్ఫా కాస్ బీటా ప్లస్ కాస్ ఆల్ఫా సైన్ బీటా సైన్ ఆల్ఫా కాస్ బీటా ప్లస్ కాస్ ఆల్ఫా సైన్ బీటా మైనస్ సైన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా మైనస్ బీటా ఏంటి ఫార్ములా సైన్ ఆల్ఫా కాస్ బీటా మైనస్ కాస్ ఆల్ఫా సైన్ బీటా ఇప్పుడు మైనస్ రిమూవ్ చేయండి సైన్ ఆల్ఫా కాస్ బీటా ప్లస్ కాస్ ఆల్ఫా సైన్ బీటా మైనస్తో మల్టీప్లై చేయండి మైనస్ సైన్ ఆల్ఫా కాస్ బీటా ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ కాస్ ఆల్ఫా సైన్ బీటా సైన్ ఆల్ఫా కాస్ బీటా మైనస్ సైన్ ఆల్ఫా కాస్ బీటా క్యాన్సిల్ ఈ రెండు సార్లు ఉన్నాయి కదా టూ కాస్ ఆల్ఫా సైన్ బీటా అదే కదమ్మా ఇక్కడ రాశాను అర్థమైందా ఇక్కడ మనం చూడగానే చెప్పచ్చు ఈ రెండు ఫార్ములాస్ ప్లస్ ఉంది అనుకోండి ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇది టూ సైన్ ఏ కాస్ బీ వస్తుంది మైనస్ ఉంది అనుకోండి ఫస్ట్ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఈ రెండు యాడ్ అవుతాయి టూ కాజ్ ఏ సైన్ బీ వస్తుంది ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి ప్లస్ బి మైనస్ బి క్యాన్సిల్ ఏ ప్లస్ ఏ టూ ఏ ఇక్కడ మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఏ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ బి ప్లస్ ఏ మైనస్ ఏ క్యాన్సిల్ ప్లస్ బి ప్లస్ బి టూ బి అవునా ఇక్కడ చూడండి టూ టూ క్యాన్సిల్ ఇక్కడ టూ టూ క్యాన్సిల్ సైన్ ఆల్ఫా బై కాజ్ ఆల్ఫా సైన్ బై కాజ్ ఏమవుతుంది టాన్ ఆల్ఫా కాజ్ బై సైన్ ఏమవుతుంది కాట్ కాట్ బీట ఈక్వల్స్ టు ఏ బై బి ఈ కాట్ నెల రాసుకోవచ్చు మనము వన్ బై టాన్గా రాసుకోవచ్చు అంటే వన్ బై టాన్ బీట ఈక్వల్స్ టు కాట్ బీట ఈక్వల్స్ టు వన్ బై టాన్ బీటమ్మ ఈ ఫార్మ్లో తెలుసు కదా మీకు దాన్ని అప్లై చేస్తే ఏ బై బి ఇంకేముంది క్రాస్ మల్టీప్లై చేయండి ఏమవుతుంది ఏ ఇంటూ టాన్ బీటా ఈక్వల్స్ టు బి ఇంటూ టాన్ ఆల్ఫా ఇదే కదా ప్రూవ్ చేయమన్నారు హన్స్ ప్రూవ్ చూడండి ఎంత సింపుల్గా ప్రాబ్లం అయిపోయిందో ఏ టాన్ బీటా ఈక్వల్స్ టు బీ టాన్ ఆల్ఫా ఇది మళ్ళీ చెప్తున్న కాంపొనెంట్ అండ్ డివిడెండ్ ఏ ప్లస్ బి బై ఏ మైనస్ బి ఈక్వల్స్ టు సి ప్లస్ డి బై సి మైనస్ డి ఇలా అప్లై చేయడం వల్ల ప్రాబ్లం సాల్వేషన్ ఈజీ అవుతుంది ఇది ఎక్స్పాండ్ అయినా చేసుకోండి మా ఇంకో రెండు స్టెప్స్ ఎక్స్ట్రా అవుతాయేమో అంతే లేదంటే మీకు గుర్తుందంటే ఇలా డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా నో ప్రాబ్లం ఫుల్ మార్క్స్ ఇస్తారు నో ప్రాబ్లం మీరే మీ ఫీల్ అవ్వద్దండి ఖచ్చితంగా ఫుల్ మార్క్స్ ఇస్తారు లేదు మీరు చేసుకోవాలనుకుంటే ఇంకో రెండు స్టెప్స్ కదా అది కూడా సాల్వ్ చేసేసేయండి ఇక్కడ సైన్ బై కాస్ అంటే టాన్ కాస్ బై సైన్ అంటే కాట్ కాట్ అంటే వన్ బై టాన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేసింది ఎంత సింపుల్గా ప్రాబ్లం అయిపోయింది కదా దీంతో సెకండ్ రోమన్లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి థర్డ్ రోమన్లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే 
कामेंट बॉक्स लो एवंडी मेक गनी वीडियो नचनेर लाइते लाइक चेंडी शेर चेंडी ना चानल ने सब्सक्राइब चेस कोंडी थांक यू